خب بسم الله الرحمن الرحیم حالا ادامه رسم گراف ها را ادامه میتیم مثال دوم کار میکنیم تابع تابع اف ایکس مساوی با ایکس مربعی بر جزر ایکس جمع یک را در نظر گیرید تمامی جزیات آن را دریاف نموده و گراب آن را ترسیم نماید خب بیان کار میکنیم جز اول ما شما نحیه تعریب توابی بود نحیه تعریب توابی مساوی میشه با ست تمام اکس های که در اونجا زیر جزر توابی که در مخرج از بزرگ از سفر باش چون درج جفت از تنها باید زیر جزر بزرگ از سفر باش و درجهش جفت از ای سیت برابر از با سیت تمامی اکس هایی که او شرط داشته باشه یعنی اکس جمع یک بزرگ از سفر باشه اکس بزرگ از چند است اکس بزرگ از منفی یک است خب یش کار است ای برابر است با چند چون یک در بر نمی گیره از منفی یک شروع تا به طرفی بی نهایت این نحیه تعریف توابی هست ب نقاط تقاطو از تابی دیده میشه وقتی که تقاطو به محور ایکس را بخواییم پس وای را باید سفر بکنیم اگر تقاطو به محور ایکس را بخواییم باید وای را سفر بکنیم تقاطو به محور ایکس اول باید وای مسایی به سفر شو خب وقتی که وای سی پر شو با ای مانا که اکس مربعی بر جزر اکس جمع یک ای باید چی شو برابر سفر و ای وقتی سفر است که صورت سفر شو پس از اینجا نتیجه می گیریم که اکس مسایی با سفر است تقاطو با محور اکس تقاطو با محور وای پس اکس را باید سفر بکنیم وقتی که ما در او رابطه x بجای x اینجا صفر بگذاریم پس میشه صفر یعنی در اینجا گراب امی منحنی از نقطه صفر صفر یا از مبدع مختصات میگذاره جز سوم یا تیموش تناظر بود تناظر منحنی که امی منحنی به کدام محور متناظر است اگر شرط اول برای جفت بودن اگر ما شما ببینیم در صورت اینجا دو هست در مخرج این درجه شیک است در او را به تک اف منفی اکس مسایب اف اکس هست صدق نمی کنه برای تا قم صدق نمی کنه دیده می شاشکار است چون اونجا جزر موجود است و درجه متحویلی که زیر جزر است یک است یعنی اکس جمع یک است توان اکس در مخرج یک است یعنی ای تابه نی تاق است نی جفت است یعنی در باره سیمیتریک بودن چی میگیم؟ میگیم نن خب یعنی نی به محور وای متناظر است نی به مبده خب
ميم اولا جوز بادي جوز بادي ما شما بود جيم مجانب افقي توابي horizontal asymptote تحريف کرده بودين قبلا كلمتي يك توابيرا در کجا ميبينيم در بي نهاية درجه صورت اضافه تر است پس اشکار است که ایلیمیت بی نهایت میشه پس از اینجا میگیم که مجانی بی افقی نداره خب ای بود مجانی بی افقی مجانی بی عمودی چه وقت امی تابی به طرف بی نهایت میره وقتی که در مخرج چند در بگذاریم منفی یک هم از راست هم از چپ لیمیتی وقتی که اکس تقروب بکنه به طرف یک از طرف راست به خاطر از راست میگیریم که زیر جزر مثبت شو اگه از طرف منفی بیاییم باز زیر جزر منفی میشه او برای ما قابل قبول نیست برابرشان می برابر بی نهایت از اینجا نتیجه می گیریم که x مسایب منفی یک مجانی بی عمودی است x مسایب منفی یک خب این خلاص شد جوزی بعدی جوزی بعدی تاین کردن انتروال تزاید و تناقص است برای دریافت انتروال تزاید و تناقص مشتق اولا میگیریم یو زبر زربیوی منفی وی زبر زربیوی بر مخرج مربع منفی اکس مربع زربی مشتق مخرج بر مخرج مربع مخرجی که مربع بسازیم جزرش از بین میره تنها میمانه اکس جمع یک اگه ایر ما ساده بکنیم پس بدیس میاد که اکس جمع سی اکس جمع چار بر دو چند اکس جمع یک کل بتوانی سی بر دو خب بیان نقاط بحرانی رو وقتی که پیدا میکنیم مشتق اول باید یا صفر بکنیم یا باید در او حالت مشتق موجود نباشه خب وقتی که ما مشتق صفر بکنیم از اینجا بدیس میاد که یا اکس اگه صفر شوه اکس اگه صفر شوه ای ده صفر میکنه صورت پس ما کل کسر صفر میشه و ای اکس مسایی به صفر در کجا شامل است در نحیه تعریف نحیه تعریف ما شما از من پیک تا به بینی هایت بود خب یا گفتیم که نقطه بحرانی یا عدد بحرانی ای بارت از عددی است که در اونجا مشتق یا صفر یا موجود نباشه چه وقت موجود نیست وقت موجود نیست که مخرج صفر شوا یک کمی است و همچنان یعنی یک در اینجا در ایکس مسایب صفر مشتق اول صفر میشه و هم در سی ایکس جمع چار اگه صفر بکنیم سی ایکس جمع چار اگه صفر بکنیم باز مشتق صفر میشه از اینجا میدیم که ایکس مسایب من پیچار بر سی ولی دیده میشه که من پیچاری برسی از منفیه که در کوچکتر است و ای در نحیه تعریب شامل نیست
پس یک کرکتیکل نمبر یک عدد بحرانی داریم ما و شما که او عبارت از چند است؟ او عبارت است از x مسایی با صفر x مسایی با صفر کرکتیکل نمبر ما و شما است که در نهی تعریف شامل است و من پیچار برسی در نهی تعریف ما و شما شامل نیست یعنی چی؟ بین امیر کمی واضح تر بگویم این معلومات معلومات مشتق اول ما شما بود من بی بینی هایت از ای ترفشم نیز مصبت بینی هایت خب کرکتیکل نمبر دو هست یک سفر هست یک دیگهش که مشتق موجود نباشه او چند است او منفی یک است یعنی اگر دو چند ایکس جمع یک کل بتوانسی بر دور سفر بکنیم یک خو معلوم دار شد که سفر شد او از صورت بدست آمد سفر شد دیگهش که از مخرج کرکتیکل نمبر به وجود میه او چند است او هست منفی یک خب از نهیه تعریف ما شما با ای طرف است از منفی یک با ای طرف یعنی ای طرف ما شما در نهی تعریف شامل نیست خط می کشم که شامل نیست ای طرف خب اله بین ما شما مشخص می کنیم که در کدام انتروال تابعی متازاید و در کدامش متناقص است تابع ببینیم در بین منفی یک الا صفر هر قیمت اختیاری را که شما اختیار می کنیم اختیار بکنیم و در مشتق وضع بکنیم هر عددی را که شما وضع بکنیم سمی زر قبلی می را کار کردیم که وضع بکنیم مشتق منفی هست از صفر به طرف بینی هست هر قیمت را اختیاری را که شما وضع اختیار می کنیم مشتق وضع بکنیم مشتق مثبت است پس در انتروالی منفی یک الا به صفر تابعی ما شما متناقص است چون مشتق منفی هست از سبر به طرف بینی هایت مشتق مثبت است و در ای طرف تابع متزاید است پس اینجا نویشته می کنم که انتروال متزاید و انتروال تناقص انکریزنگ انتروال چند است؟ از سبر تا به طرف بینی هایت دیکریزنگ انتروال است از منفی یک الا سفر خوب آلا همی کرکتیکل نمبر در اینجا کدامش تغییر میتا در منفی یک یا در سفر ببینیم در اینجا که نقطت همی در سفر عدد بحرانی هست آلا ببین که در اینجا تابی کدام نقطه داره نقطه مینیمم است یا مگزیمم ببینیم در سفر مشتق از منفی به طرف مثبت تبدیل شده وقتی که مشتق مثال ساده ما شما بسیار زیاد نشان دادیم از منفی اینجا اینجا بیم یک مایل در ای طرف رسم میکنم یک مایل که در ای طرف مماس اینجا منفی در اینجا مثبت در جایی که مشتق از منفی به مثبت تبدیل میشه پس ای چی است لوکل مینیمم یا ابسلوت مینیمم است در اینجا چون از اینجا دیگه تابع پایین نمیایه این صفر چی است؟ این لوکل مینیمم است لوکلی افسرد در این مثال اکس مساوی با صفر لوکل مین لوکل مینیمم است لوکل مینیمم خوب این پیدا شد این انتروال تزاید این انتروال تناقص عالمین محدب بودن و مقعر بودن توابی را میبینیم در او برای دریافتی تحدب و تقعر توابی ما باید مشتق دو را بگیریم مشتق دوی توابی مشتق دوم توابی مساویز با اگر محاسبه بکنید بسادگی محاسبه میشه محاسبه بکنید با دست میاد که سی اکس مورا با جمع هشت اکس جمع هشت تبر چار زر در اکس جمع یک 
پول به توان پنج بار دو خب این مشتق دوم شد حالا باید علامات مشتق دو رو ببینیم که چه وقت مشتق دوم مثبت است چه وقت مشتق دوم منفی هست خب در اینجا دیده میشه اول باید صورت ببینیم آیا صورت منفی هست یا صورت مثبت است بین دلتا یزیره ببینیم دلتا یزیره میبینیم دلتا یزیره اگر ما محاسبه بکنیم دلتا مسایی بچند میشه بی مرابه منفی چار ایسی اگر ایره ما محاسبه بکنم ای برابر منفی سی و دو هست منفی سی و دو هست و همچنان ذریب اکس مرابه مثبت سی هست ای ذریب اکس مرابه هست در اینجا پس به این معنا سرش که مشتق ذریب اکس مرابه چطور است مثبت است پس در اینجا ما میگیم که مشتق دوم ما و شما همیش مثبت است چرا مثبت است در نهی تعریفش در نهی تعریفش به این خاطر که مخرج توابی خو او مثبت است چون اینجا پنج بر دو دو درجه جزر است سعی شد پس به این معنی که امی مشتق دوم توابی مثبت است در کجا در نحیه تعریف خود این نحیه تعریف از منپیق به بعد شروع میشه از منپیق به بعد پس هر قیمتی که بیتین او قیمتی مثبت مخرج میگیره برای خود مخرج منفی نمیشه از منپیق به طرف مثبت بی نهایت ب... چه وقت مثبت است برای هر اکسی از نحیه تعریف توابی که برابر چند است برابری انتروال باز از منبی یک تابه بی نهایت است یعنی از این انتروال که در مخرج هر قیمت فردی مخرج مثبت است پس صورت خو همیشه هست مثبت چون دلتا منفی است ضریبی اکس مورا با مثبت است مثبت تقسیم مثبت مثبت میشه پس مشتق دوم در نهی تعریفش همیشه مثبت است پس از اینجا ما چی نتیجه میگیریم از اینجا نتیجه میگیریم که از اینجا نتیجه میگیریم که توابی در نحیه تعریف یعنی از منفی یک تابا مثبت بی نهایت کن کیو اپس سعی شد یعنی دهن توابی از منفی یک تابا مثبت بی نهایت به طرف بالا باز است کن کیو اپس در کدام انتروال از منفی یک تابا بی نهایت بین در باره نقطه عطف صحبت بکنیم نقطه عطف یا این عطاف خب ببینیم مشتق دوم قابل صفر است نی مشتق دوم خلاف صفر است یعنی صورت مشتق دو که در اینجا این رابطه صورت است صورت مشتق دو این صفر نمیشه این چی است این خلاف صفر است یعنی چون دلتای صورت چند بود اینجا نشان دادیم که چند است سی و دو ای خلاف صفر یعنی که وقتی صورت صفر نشوه به این معنی که مشتق دوم صفر نمیشه و وقتی که مشتق دوم خلاف صفر بود به این معنی که there is no inflection point یعنی نقطه عطف نداره نقطه عطف نقطه عطف نداره خب این گرافی ازیره ما و شما در سلاید بعدی نشان میتیم خب بین آلا امی معلومات را به کار میبریم و گراب امی تابی را رسم مینماییم محور وای ها محور اکس ها نحی تعریب توابی از منفی یک به طرف بی نهایت بود و مجانی به عمودی نیز اکس مساوی به منفی یک بود اکس مساوی به منفی یک 
اكس مصيبة من فيك خب نقطة تقاطع صفر و صفر بود نجرابي طابي از نقطة صفر و صفر عبور ميكت همش نون ما ديدين كي مجانب افقي ندارة و طابي در انتروالي من فيك الا صفر متناقص نبود متناقص است و همزمان ما شما در گراب معلومات مشتق یک و دور همزمان به کار میبریم یعنی در انتروال منفی یک الا صفر تابع متناقص بود و در امی انتروال تابع دهنش به طرف بالا بود یعنی کنکیو اپ بود هم دهن تابع به طرف بالا باز است سعی شد و تابیج طور بود تابی متناقص بود تابی متناقص و دهن تابی به طرفی بالا همچنان از صفر الا به طرفی بی نهایت صفر به طرفی بی نهایت تابی ما شما متزاید بود تابی متزاید بود و همیشه کنکیو اپ از دهن تابی به طرفی بالا باز است هم تابی متزاید است و هم کنکیو اپ است سی یو کنکیو اپ کنکیو اپ خب ای هم شد گرابی یک تقریبی وای مساوی با اکس مرابعی بر جزری جزری اکس جمع یک نقطه عطف نداشت همیشه مسیر توابی کنکیو اپ بود و نقطه انعطاف نداره تنها یک نقطه مینیمم بود تو عبارت از نقطه صفر صفر بود خب اول مثال سوم کار میکنیم مثال سوم گراب منحنی اف ایکس مساوی با کوساین ایکس بر دو دو جمع ساین ایکس را رسم می نمائی نحیه تعریف توابی خب نحیه تعریف توابی چی است بین ببینیم مخرج نگاه بکنیم مخرج دو جمع ساین ایکس است قیمت ساین ایکس بین منفی یک و مثبت یک است یعنی هیچ وقت بزرگ از مثبت یک و کوچک از منفی یک نمیشه پس دور همراه مثبت یک یا منفی یک اگه جمع بکنیم او مثبت است پس ناحیه تعریف توابی هر قیمت را که شما به ساین ایکس بتین و دور امرش انجام بکنیم خرج اشکار است معلوم است و یک عدد مثبت است پس ناحیه تعریف توابی تمامی اعداد حق یعنی هر قیمتی را که شما برای اکس بتین تابع اشکارا هست یک چیزی مشخص است ب نقاط تقاطع اگر بخوایم که نقطه تقاطع به محور وای را دریاب بکنیم پس اکس چه میکنیم اکس مسایی به صفر و زمین مایم از اینجا نتیجه میشه که
مساوی میشه با کوساین صفر میشه یک ساین صفر میشه صفر یکی بر دو جمع صفر یکی بر دو یکی بر دو همچنان تقاطو با محور اکس پس وای را صفر میکنیم اگر وای را صفر بکنیم با ایمانا کی کوساین اکس بر دو چندی جمع ساین اکس ای را صفر بکنیم خب ای چی وقت صفر میشه وقت صفر میشه که کوساین اکس مساوی صفر شو از اینجا معادله ای که حلی از این معادله یک کوساین اکس چی وقت صفر میشه وقت صفر میشه وکی دو این جمع یک ضرب پای بر دو اینقدر نقاط هست این دو هست خب این چی کار هست در اینجا این انصوری ستی عدادی تام می باشه خب جوزی سی تناظر بود تناظر یه دیده می شود که این تابی نی جفت است و نی این تابی تاق است بی داده شده شما باز ببینین چک بکنین فقط اف ایکس اف من پی ایکس با و من فی پی ایکس ببینین تابی داده شده نجفت و نتاقس خب مگر یک چیزی هست که ای تابی تابی پیریودیک است چون توابی ساین هم پیریودیک است تابی کوساین هم پیریودیک است و فریدی از این مشکارا است که چند است دو پای است یعنی اکس جمع دو پای بعد از پیمودن با فاصله به اندازه دو پای پس این چیز تکرار میشه یعنی پیریودش چند است دو پای است از اینجا میگیم که تی مسایی با چند است تی مسایی با دو پای است تی مسایی با دو پای خب مجانب چون قیمت های کوساین اکس و ساین اکس بین مصبت منفی اکس هیچ وقت ای با طرف بی نهایت نمیره یا اگر با بی نهایت شما تقرب بیتین ای یک عدد مشخص نمیشه یعنی اگر اکس به طرف مثبت بن بی بی نهایت تقرب بکنه این چیز یک چیز مشخص نمیشه یعنی کوساین بی نهایت یا ساین بی نهایت خو معلوم نیست یعنی این که عدد مشخص نمیشه پس مجانی به افقی نداره و ساین اکس جمع دو می مخرج اگر سفر بکنیم ساین اکس مثلا به منفی دو میشه و ساین هیچ زاویه به اندازه منفی دو نیست پس به این معنی که این مجانی به افقی نیست نداره این که مجانب مجانب نداره خب عالمیم برای تاین انتروال تحدب و تقعور منحنی خب برای انتروال تزاید و تناقص اولا مشتقی اول را در نظر میگیریم و محاسبه میکنیم مشتق اول مساوی میشه و با چون تابع کسری هست از فرمول خارج قسمت یا حاصل تقسیم استفاده میکنیم این یوزه بار ضربی وی منفی وی زبر ضربی و بر مخرج مربع خب 
خب اگه ای عبارت ما ساده بکنیم پس به دسم آیت که منفی دو چند ساین ایکس جمع یک بر مخرج دو جمع ساین ایکس کل مربع خب حالا بیه نگاه بکنیم که مشتق اول چی وقت مثبت است اول خب باید ای رو پراموش نکنیم که ای علامه پیشوری امی کسر چی طور است منفی است خب چی وقت امی مشتق اول چی وقت مثبت است چی وقت مثبت است وقتی این مثبت است که امی صورت منفی باشه یا کوچک از صفر باشه چون یک علامه ای است و ای که منفی شو منفی ضربی منفی پس مثبت میشه و مخرج و همیشه توانش دو است و هست مثبت پس این مشتق وقتی مثبت است که یعنی میشه میکنم که وین چی وقت مثبت است و وقتی مثبت هست که دو چندی ساین ایکس جمع یک چی کاره باشه کوچک از صفر باشه چون اگه ای کوچک شو یک علامه منفی در پیش روی است پس ای را مثبت میکنه اگه ای را ما حل بکنیم یعنی ای با ای ما نه ای مادله را حل بکنیم ساین ایکس کوچک از شن میشه منفی یکی بر دو میشه علا زاویه ای که ساین انها کوچک از چند است کوچک از منفی یکی بر دو است پس ای کدام انتر وال است پس ای ایکس ها یک کمی باید یک معلومات اولیه داشته باشیم یا ماشین شتاب نیز میتونی استفاده بکنین یازده پای بر شش و هفت پای بر شش ده ای انتروال ساین ایکس کوچک از چند است منفی یکی بر دو هست خب در اینجا که مشتق اول مثبت است به این معنی که ده ای انتروال پس به این معنی که این انتروال تابعی متزاید است پس میگیم که انکریزنگ انتروال برابر چی است؟ از هفت پای بر شش و یازده پای بر شش سعی شد خب در کجا این متناقص است؟ چی وقت مشتق اول؟ کوچک از صفر است دیکریزنگ انترول وقتی مشتق اول کوچک است که صورت مثبت باشه پیریود خود چی هست پیریود دو پای است بین انترول هفت پای بر شش و یازده پای بر شش در اینجا متزاید است بین ازی بیرون ازی پیریود از صفر تا به دو پای است پس از صفر تا به هفت پای بر شش نی بیرون ازی انترول متناقص است دیکریزنگ انترول بیخی به سادگی از روی ازی پیدا کرده یا می توانیم بنویسیم که امی دو ساین ایکس جمع یک بزرگ صفر باشه این ساین در اینجا ساین ایکس بدیس آوردیم که ساین ایکس کوچک از منفی یکی بردو در اونجا باز بدیس میاریم که ساین ایکس بزرگ از منفی یکی بردو خب حالا در این انترول تابی متزاید است متناقص در بیرون یزی است یعنی از صفر گرفته تا به کجا صفر تا به هفت پای بر شش اینه و اتحاد با از ای یازده پای بر شش الا با دو پای یازده پای بر شش الا دو پای بیرون یازی شد ای انتروال تناقص امی تابی هست یا امی رب نشان میتم اور مثبت بی نهایت این طرف هم نیست من بی بی نهایت خب ما انتروال پیدا کردیم یک هفت پای بر شش است یکیش یازده پای بر شش بازم از من بی بی نهایت تا هفت پای برشه شه قیمت اختیاری رو در مشتق وضع بکنین هر قیمتی رو که شما می نوشته می کنین محاسبه بکنین مشتق اول من پی میشه بین هفت پای برشه و یازده پای برشه چون مشتق اول در اینجا 
مثبت هست پس در اینجا تابی چطور است تابی متزاید است بیرونی از این بالا دیدیم که اینجا دیکریزنگ است درست شد آلا ببینیم در هر دو نقط اتفاق افتیده ببینیم چی میشه یک چیز هست هفت پای برشش چی کار است این خو عدد بحرانی است یازده پای برشش هم عدد بحرانی است در هفت پای برشش مشتق از منفی به مثبت تبدیل شده پس این لوکل مینیمم است در اینجا مشتق از مثبت به منفی تبدیل شده اینجا لوکل مگزیمم است یک دفعه در تابی قیمت هفت پای برشش وزن می کنیم تا نقطه مینیمم به وجود بیا باز هفت پای برشش در تابی وزن می کنم که نقطه لوکل مگزیمم به وجود بیا خب اگر ما وضع بکنم اگر وضع بکنم چی بد اسمیه یعنی ایفی هفت پای بر شش اگر در تابعی وضع بکنم میشه منفی یکی بر جز ریسی یعنی از اینجا نتیجه میگیرم که هفت پای بر شش و منفی یکی بر جز ریسی ای کدام نقطه است ای لوکل مینیمم است باز در تابی این دفع یازده پای برششه یازده پای برششه وزن می کنم این میشه یکی بر جزری سی از اینجا نتیجه می گیرم که یازده پای برشش و یکی بر جزری سی نقطه لوکل مگزیمم است خب نقط مشخص شد آلا معلومات مشتق دو رو به کار می برم معلومات مشتق دو عمره یه جزی بعدی است اگر از مشتق اول باز مشتق بگیریم مشتق دوم به وجود می مشتق دوم ایکس برابر است با محاسبه بکنین دو چندی کوساین ایکس یک منفی ساین ایکس بر دو جمع ساین ایکس کل بتوانی سی خب در اینجا دیده میشه که در مخرج دو جمع ساین ایکس قبلا گفتیم که قیمت ساین ایک بین یک و منفی یک است پس دو بزرگتر از اوز پس مخرج عدد مثبت میشه توانتاق است عدد مثبت به توانتاق باز یک عدد مثبت است یعنی چی کار هست یعنی دو جمع ساین ایکس کل مکعب ای همیشه بزرگ صفر است و یک منفی ساین ایکس می توانم برابر به صفر باشه یا بزرگ صفر باشه چون ساین ایکس یک شده می توانه که یک منفی یک بس پس صفر شده خب حالا 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 چه شد؟ حالا مخرج مثبت شد و یک منفی ساین ایکس هم بزرگی هم اصایی به صفر است پس مشتق دوم مشتق دوم از ایکس چه وقت بزرگ از صفر است؟ وقت بزرگ از صفر است که که یگانه حالت که تنها گپ در کوساین مان که کوساین ایکس چی کاره باشه کوساین ایکس کوچک از صفر باشه یک علامه در پیش روی مشتق دوم وجود داره که این کوچک شو بس منفی در منفی ضرب میزن پس مثبت میشه خب کوساین ایکس چی وقت کوچک از صفر است وقتی که ایکس بین سی پای بر دو و, و پای بر دو باشه خب یک 
خب از اینجا چی نتیجه میگیریم از اینجا نتیجه میگیریم که اف چی است اف کانکیو اپ است یعنی دهنش به طرف بالا باز است کدام انتروال در بین انتروال بالایی یعنی پای بردو و سه پای بردو د بیرونی ازی چون پیریود اسی پر تا دو پای است د بیرونی ازی کانکیو داون است د کجا د بیرونی ازی یعنی اسی پر تا این نقطه اتحاد با اسی پای بردو تا با آخر پیریود تا دو پای سی پای بردو الا دو پای ده اینجا و دهنش به طرف پایین است و ده اینجا دهن تابی به طرف بالا هست نقاط عطف توابی نقاط عطف توابی را خب حالا نقطه عطف توابی مشتق دوم را سفر بکنین مشتق دوم را اگر ما سفر بکنین به ایمانه که صورت ازیره یعنی منفی دوچنده نقطه عطف انفلکشن پوائنٹ انفلکشن انفلکشن پوائنٹ یعنی مشتقی دورا مسای با سفر قرار بتین خب از اینجا با ایمانا که من پی دو چنده کوساین ایکس و یک من پی ساین ایکس را مسای با سفر قرار بتین اگر ایر ما به صفر قرار بتیم پس به دس میاد که یک نقطه پای بردو و دیگهش سی پای بردو است پس انفلکشن پوائنٹ انفلکشن پوائنٹ یعنی یک اکس یک اکس پای بردو است یک اکس سی پای بردو است در هر دو حالت اگر ای دو قیمت ها را شما دا تابی وزا بکنین یک نقطه پای اکسش پای بردو اگر ایر دا تابی وزا بکنیم ایمیش سفر دیگه نقطه پی دو هست پی دو وقتا کسی پای بردو را نیز دا تابی وزا بکنین نیز سفر میشه پس امی دو نقطه نقاط دو نقطه نقاط پی عطفی عطفی توابی هست آلا می خواهیم با کاربورد از این تمام موارد که ما و شما برسی قرار دادیم ای را با کار می بریم و گرابی توابی را رسم می کنیم خوب بیان گرابی توابی را رسم می نماییم مهوری وای ها یم محور محور اکس ها خب پیریود ما پیریود اولی را یا از سفر الا به دو پای را در نظر میگیریم فرض بکنیم این سفر است یم پای بردو این نیز پای باشه ای طرف نیز سه پای بردو و ای طرف هم ای دو پای ای نیز دو پای است خوب خوب اول دیدیم که محوری وای وقتی که اکس سفر کردیم وای در چند قطع کرد در یکی بردو و محوری اکس ها را در دو این جمع یک پای بردو قطع می کرد اگر این سفر شد در پای بردو و سی پای بردو پنج پای بردو همو تا ادامه داره دا اینجا مقطع میکنه سی پای بردو پانچ پای بردو هفت اموتا دیگه میره چون ما یک پیرود اولی شده نظر گرفتیم خب ای بود نقاط تقاطو که از این نقاط 
تابع ما و شما گراف منحنی از این نقطه اکس ها را قیمت بدین اکس مسایی با دو اینجا ما یک پای بردو بود تو دیگه قیمت بتی نموت دیگه میگذاره این بود نقاط تقاطو توابی نی جفت بود نی تاقود پس با این معنی که این نظر به محور اکس یا و نظر به مبدا و نظر به محور وای متناظر نیست تنها تابع پریودیک بود و همچنان مجانب ها نیز نداشت مجانب نیز نداشت تنها یک کاری بود که تابع متزاید بود در کدام انتروال این تابع در انتروال هفت پای برشش هفت پای برشش این هفت پای برشش این هفت پای برشش قیمتی وای چند بود هفت پای برشش من پی یکی برجز رسی بود من پی یکی برجز رسی این این نقطه بود نقطه مین هم بود نی و نقطه مکسیم او شما او چند بود یازده پای برشش بود یازده پای برشش این فرض میکنی که ای یازده پای برشش است یازده پای برشش و یک بر جزری سی این نقطه مگزیمم بود این نقطه نقطه مینیمم بود هفت پای برشش من پی یکی بر جزری سی این نقطه نقطه مین بود این انتروال تابع موشومات چطور بود؟ تابع متزاید بود تابع در اینجا متزاید بود خب بین الو از سر شروع میگن درست میشان بین انتروال سفر الا پای بردو سفر الا پای بردو که تابع چیکار است تابع متناقص است و همچنان دهن تابع به طرف پایین باز است هم معلومات مشتق اول و دور همزمان به کار میبریم هن کنکیو داون است و هم تابع متناقص است بین پای بردو پای بردو الا سی پای بردو دهن توابع به طرف بالا باز است به طرف بالا و همچنان تابع از پای بردو الا هفت پای برشش تابی چطور است؟ تابی تابی متناقص بین هفت پای برشش و یازده پای برشش تابی چی بود؟ تابی تابی متزاید بود تابی تابی متزاید بود و همچنین دهن به کدام طرف است؟ دهن به طرف بالا است یعنی کنکیو اپ است آلا از یازده پای برشش به طرف دو پای کنکیو داون است تابع متناقص است هم متناقص هم به طرف پایین دهن تابع باز یک رف گرافی امی تابع داده شده ای ما شما می باشد